फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो हमारा आज का डी आई वाई है हैंगिंग रॉक सेल्स इसमें हम टू टाइप्स के हैंगिंग सेल्स बनाएंगे एक थ्री सेल्फ वाला और एक सिंगल हैंगिंग प्लांटर सेल्स बनाएंगे इस तरीके के सेल्फ आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है अगर आप इसे मार्केट से या ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा लेकिन अगर हम इसे घर में बनाए तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च में बनकर तैयार हो जाता है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और हाँ मेरा अगला वीडियो जो था जिसमें मैंने सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करके एक ड्रिफ्ट वुड पेंडेंट लाइट बनाया था अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं इसके लिए हमें लेने हैं तीन प्लाईवुड पीस मैंने इसे परचेस नहीं किया है ये मेरे घर पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ इस तरह का सिंपल लकड़ी का टुकड़ा अगर आपके घर पे पड़ा हो तो उससे भी इस तरह का हैंगिंग सर्फ बना सकते हैं ऐसे लकड़ी के टुकड़ों को हम अक्सर थ्रो कर देते हैं पर इसका बेस्ट यूज़ हम इस तरह से भी कर सकते हैं अब हमें इसके चारों कोनों पर मार्क लगाकर इस मार्क पर ड्रिल से होल बना लेना है मैंने पहले से ही होल बना दिए हैं। अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन ना हो तो आपने जहाँ से प्लाईवुड लिया है वहाँ से भी ड्रिल करवा कर ला सकते हैं और ऐसे प्लाईवुड आपको प्लाईवुड शॉप में से बहुत ही आसानी से हंड्रेड रुपीज तक में मिल जाएगा इसके आगे पीछे वुड पेपर है इसलिए मैं इसमें कलर करने वाली नहीं सिर्फ ये जो इसकी साइड है उस पर मैं कलर करूंगी। अगर आप चाहो तो पूरे प्लाईवुड पे भी कलर कर सकते हैं मैंने यहाँ पे एशियन पेंट का ब्राउन ऑयल पेंट कलर यूज़ किया है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं इसी तरह हम चारों साइड्स पे कलर कर लेंगे और इस कलर का हमें दो कोट करना है ताकि कलर और भी ज्यादा गहरा हो जाए अब मेरे पास इस टाइप का भी एक प्लाईवुड पड़ा था वो तीनों एक ही साइज के थे और ये थोड़ा छोटा था तो इसका हम सिंगल हैंगिंग प्लांटर बनाएंगे ये मैंने बाद में प्लान किया था बनाने का तो इसमें होल भी बनाने रह गए थे पर अभी साथ में कलर कर लेते हैं ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही होल बनाएंगे यहाँ पे भी मैंने ब्राउन कलर ही यूज किया है और इस प्लाईवुड को मैं दोनों साइड कलर करूंगी और सभी प्लाईवुड को 24 घंटे के लिए सूखने छोड़ देना है तो ये हमारा सूख कर तैयार हो चुका है अब हम लेंगे एक मजबूत रस्सी कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए बस वो मजबूत होनी चाहिए और अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी हार्डवेयर के शॉप में से मिल जाएगी सबसे पहले हमें इसे डबल कर लेना है और डबल करने के बाद टेप से मेजर करते हुए मार्क लगा लेना है मैंने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे मार्क किया है आप इसका साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसी साइज की हमें एक और रस्सी लेनी है और उस पर भी मार्क लगा लेना है मैंने यहाँ पे टोटल चार से पाँच मीटर रस्सी का इस्तेमाल किया है अब इसे रस्सी से तीनों प्लाईवुड को एक साथ अटैच करेंगे अब रस्सी के एंड्स पे टेप लगा लेंगे और इस तरह से होल में डालते हुए दूसरी तरफ से पीछे की तरफ से निकाल लेंगे अब हमने जो मार्क्स लगाया था उसे ध्यान में रखते हुए उसमें पीछे की तरफ से एक साइड से गांठ लगा लेंगे अब बाकी के दो सेल्फ को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे
दूसरी साइड भी इसी तरह से रस्सी को डालकर निकाल लेंगे और मार्ग को ध्यान में रखते हुए एक साइड से गांठ लगा लेंगे ये प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है दोनों साइड अब हो चुका है अब रस्सी का जो ये नीचे का जो खुला हुआ छोर है उसे हमें ओपन कर लेना है ऐसा करने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है ये ऑप्शनल है ये ऐसे भी अच्छा दिखेगा और इसे नीचे से बराबर करते हुए एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेंगे तो अब ये रेडी हो चुका है अब इसे वॉल पे लगाएंगे मैंने वॉल पे हैंग कर दिया है और बैलेंस अच्छी तरह से बना रहे इसलिए मैंने इसी रस्सी का छोटा टुकड़ा लेकर दोनों साइड पे गांठ लगा दी है ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट स्टैंड भी है इसे बनाना काफी आसान है काफी कम खर्च में भी बनकर तैयार हो जाता है और साथ ही ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी है खूबसूरत भी दिखता है और आप एक साथ कई सारे प्लांट इसमें रख सकते हैं और साथ ही साथ आपका वर्टिकल स्पेस भी काफ़ी अच्छे से यूज हो जाता है और आप अपनी चॉइस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने चाहे सेल्फ आप इसमें ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप जितने भी डी देख रहे हैं अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दी है आप वहां से जाके भी देख सकते हैं तो चलिए अब दूसरा हैंगिंग प्लांटर सेल्स बनाते हैं अब जो प्लाईवुड पे हमने कलर किया था वो सूख गया है और यहाँ पर मैंने इस तरह से होल भी बना लिए हैं। इस प्लाईवुड पे मैं पहले कलर का दो कोट करने वाली थी पर एक कोट करने के बाद कुछ इस तरह का मार्बल जैसा इफेक्ट आ रहा था तो मुझे ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने दूसरा कोट नहीं किया है आप चाहो तो दूसरा कोट कर सकते हैं अब इसमें भी वही रस्सी डबल करने के बाद टेप से मेजर करते हुए मार्क लगा लेना है और यहाँ पर मैंने 60 सेंटीमीटर की रस्सी ली है और 50 पे मार्क लगाया है अब इसमें भी एंड्स पे टेप लगा कर इस तरह से मेरे पास एक पुरानी बैंगल्स पड़ी थी तो उसमें इस तरह से डाल कर प्लाईवुड के साथ अटैच कर लेंगे और हमने जहाँ मार्क लगाया था वहाँ गांठ लगा कर रेडी कर लेंगे अब ये प्रोसेस दूसरी साइड भी कर लेंगे अब ये रेडी हो चुका है और बैंगल्स को आप जूट रोप से भी कवर कर सकते हैं और ज्यादा डेकोरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पल्स भी डाल सकते हैं तो अब इसे वॉल पे हैंग करते हैं तो ये है इसका फाइनल लुक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है ओके okay फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ बाय